ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கே பேசுறேன் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவின் பென்டகன் அமைப்பில் இருந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போர் சம்பந்தப்பட்ட ரகசியங்கள் லீக் ஆனது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அது செய்தது யார் என்ற உண்மை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அமெரிக்காவின் சிஐஏ எனப்படும் சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியின் டிரெக்டர் வில்லியம் பேர்ன்ஸ் போன வாரம் நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லாமலே சவுதி அரேபியாவுக்கு போயிருந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா அது எதுக்கு இஸ்ரேல் ஈரான் போர் தொடர்ந்து நடப்பது மட்டுமல்லாமல் தாக்குதல் ரொம்ப கடுமையாக மாறிவிட்டது சோ இந்த சிஐஏ டிரெக்டர் வில்லியம் பேர்ன்ஸ் அங்க எதுக்கு போனாரு அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்கள் என்ன இதற்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இஸ்ரேல் ஈரான் போருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதில் ரஷ்யாவின் பங்கு என்ன சைனாவுக்கும் இந்த தற்போதைய அரசியல் நிலைக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் கனெக்ஷன் உண்டா இந்தியாவுக்கு இதனால் லாபமா நஷ்டமா என்பதை திடீரென அமெரிக்காவின் சிஐஏ உளவு அமைப்பின் தலைவர் சவுதி அரேபியாவுக்கு எதுக்கு போகணும் சொல்லுங்க அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் விளக்கமாக பார்க்க போறோம் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் சுக்காய் சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்தை பயன்படுத்தி சாகசம் செய்த அமெரிக்காவின் எஃப் டுவெண்டி டூ போர் விமானத்தின் பைலட் இந்திய பெருங்கடலின் ஒரு சில பகுதிகளின் பெயர்களை மாற்றி சைனீஸ் பெயர் கொடுத்த சைனா அரசு இந்திய எல்லையின் மேற்கு செக்டரில் சைனாவுக்கு எதிராக பெரிய போர் பயிற்சி செய்த இந்தியாவின் ராணுவம் விமானப்படை பாகிஸ்தானை வறுத்தெடுத்த இந்தியா இந்தியாவின் ஜி டுவெண்டி கூட்டங்கள் அதிகமாக காஷ்மீரில் நடத்துவதற்கு திட்டம் இருக்கு அதுக்கு பாகிஸ்தான் எதிர்ப்பு சொல்லியிருந்தது ஞாபகம் இருக்கா சிக்கிம்ல நடக்க இருக்கும் கூட்டத்திற்கு சைனா எதிர்ப்பு சொல்லியிருந்தது தெரியுமா அதற்கு சைனாவையும் பாகிஸ்தானையும் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வருத்தெடுத்து இருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா இப்ப இந்தியாவின் வெளியுறவுத்துறை பாகிஸ்தானையும் சைனாவையும் கண்டித்தது மட்டுமில்லாம அசிங்கப்படுத்தியுள்ளது எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் ஹாட் நியூஸ் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக இஸ்ரேல் ஈரான் போர் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் அமெரிக்கா ஆசைப்பட்ட அளவுக்கு அவ்வளவு வேகமாக ரஷ்யாவை தாக்க முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் சைனாவும் இந்தியாவும் இணைந்து சவுதி அரேபியா மற்றும் ஈரான் நாடுகளின் பல வருட பகையை தீர்த்து ஒருவருக்கொருவர் பொருளாதார அளவில் வியாபாரம் செய்ய துணியும் அளவுக்கு ஒன்றாக இணைந்துள்ளார்கள் ஈரானும் சவுதி அரேபியாவும் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் திடீரென அமெரிக்காவின் சிஐஏ உளவு அமைப்பின் தலைவர் சவுதி அரேபியாவுக்கு எதுக்கு போகணும் சொல்லுங்க அமெரிக்கா பொதுவாகவே எப்போதுமே அவர்களது ஹெகமானி அதாவது மேல் ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்று சொல்லுவாங்க ஆறு அம்ச மூலோபாயங்கள் என்ற ஒரு திட்டத்தை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை அமெரிக்கா பின்பற்றுகிறது உலக அளவில் எப்போதுமே ஆதிக்கம் இருக்க வேண்டும் ஆதிக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் எனவே உலகின் ஒவ்வொரு நாடுகள் மீதும் இந்த ஆறு வழி திட்டங்களை பயன்படுத்த ஒவ்வொன்றாக முயற்சி செய்வார்கள் அமெரிக்கா முதலில் அமெரிக்காவின் ஒரு அதிகாரியை அனுப்பி ஏதாவது ஒரு குக்டப் கதையை உளவுத்துறை என்ற பெயரில் ஒரு அதிகாரியை அனுப்பி எந்த நாட்டினை தனது அதிகாரத்தின் கீழ் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதை பற்றி குக்டப் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்னு எதையாவது சொல்லுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈரான் உங்க மீது படையெடுக்க திட்டமிட்டு இருக்கு அல்லது அருணாச்சல பிரதேசத்தை சைனா ஆக்கிரமிக்க திட்டமிட்டு விட்டது அப்படின்னு எதையாவது உலர்றது பிளேயிங் டு யுவர் பியர்ஸ் அதாவது உங்கள் பயம் எதுவோ அந்த பயங்களுக்கு ஏற்றார் போல விளையாடுவது ஆனால் இன்று பெரும்பாலான நாடுகள் அமெரிக்காவின் இது போன்ற அறிக்கைகள் எதையுமே நம்புறதே கிடையாது ஒரு தலைப்பட்சமாக நம்ப மறுக்கிறது தற்போதைய உலக நாடுகள் எனவே அமெரிக்காவின் பர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தோல்வியுற்ற அடுத்த நிமிடமே இரண்டாவதாக அந்த குறிப்பிட்ட நாடு பல டூலியங்களை செய்கிறது உலகளாவிய அமைதியை பாதுகாப்பை சேதப்படுத்துகிறது என்று சொல்வது மட்டுமல்லாமல் அந்த நாட்டினை பற்றி வெளிப்படையாக எச்சரிப்பதற்காக அமெரிக்காவின் செனேட் டெலிகேஷன் செக்ரட்டரி ஆப் ஸ்டேட் செனட் தூதுக்குழு அல்லது ஒரு வெளியுறவு செயலாளர் போன்ற ஏதாவது ஒரு உயர் அதிகாரியை இந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி மொத்த உலகமுமே பார்க்கக்கூடிய அளவில் தெரிந்து கொள்ளும் அளவில் பெரிய பேச்சுவார்த்தையை நடத்துவது அதை பெரிய செய்திகளாக அவர்களது பினாமி ஊடகங்களிலேயே செய்தியாக வெளியிடுவது ஜனநாயகம் சுதந்திரம் மனித உரிமை அப்படின்னு பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை பேசி அந்த நாட்டிடமிருந்து இனிமேல் எண்ணெய் அல்லது எரிவாயு வாங்கக்கூடாது போன்ற தியாகங்களை எல்லாரும் செய்ய வேண்டும் என்பது அவர்களது ஆசை அப்படின்னு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பது அமெரிக்காவின் இரண்டாவது திட்டம் இன்னும் திருப்பியும் சொல்றேன் இன்று உலக அளவில் பெரும்பாலான நாடுகள் அமெரிக்காவின் இந்த வார்த்தைகளால் மயக்கப்படுவதில்லை 
அமெரிக்கா சொல்வதை கேட்டு அந்த நாடுகள் அவர்களின் வளர்ச்சி திட்டங்களை வாழ்க்கை முறையை மாற்ற மறுப்பது சகஜமாகிவிட்டது இப்படி இரண்டாவது திட்டம் தோல்வி அடைந்த அடுத்த நாளே மூன்றாவதாக மனித உரிமைகள் தொடர்பான உண்மைகளை அதாவது உங்கள் நாட்டிற்கு எதிரான பொய்களை நீங்கள் மறைக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் உங்கள் நாட்டில் உள்ள மைனாரிட்டி மக்கள் என்ஜிஓக்கள் எல்லாமே அந்த நாட்டின் அரசாங்கத்தை குறிவைக்கும் வகையில் உலக அளவில் உங்களை குறைத்து மதிப்பிடும் அளவில் உங்களுக்கு எதிராக அந்த பிரச்சாரத்தை பயன்படுத்துவதற்கும் அமெரிக்கா அவர்களது ஊடகத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாவுக்கு எதிராக உய்கூர் கதைகள் இந்தியாவுக்கு எதிராக காஷ்மீர் கதைகள் சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிராக கஷோகி ஈரானுக்கு எதிராக அணு ஆயுதங்கள் புட்டினுக்கு எதிராக அவர் சர்வாதிகாரி அட்ராசிட்டிஸ் அவர் கில்லர் என்ற வாதங்கள் தாய்லாந்து போன்ற தலைவர்களுக்கு எதிராக ஊழல் என்கிற பெரிய பிரச்சாரத்தை அமெரிக்கா தொடங்குவது ஆனால் பாகிஸ்தானில் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அவர்களின் இந்த முயற்சியும் திட்டங்களும் இன்று உலகில் எல்லாருக்குமே தெரிந்துவிட்டது ஏன்னா அமெரிக்கா அதாவது இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் இதனை காலம் காலமாக செய்கிறார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக இன்று இவர்கள் செய்யும் போலி பிரச்சாரங்களை பத்து அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மக்கள் நம்பியது போல யாருமே நம்புவதாக இல்லை எனவே இந்த மூன்றாவது தோல்விக்கு பிறகு நான்காவதாக அமெரிக்கா அல்லது பல மேற்கத்திய நாடுகள் அவர்களது என்ஜிஓக்களை உங்கள் நாட்டில் ஏதாவது தேவையில்லாத போராட்டங்கள் மற்றும் புரட்சிகளை ஏற்பாடு செய்ய தூண்டுவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளில் தொடங்கி பெரிய பெரிய நிலத்தடி நீர் எட்டு வழிச்சாலை அணுமின் நிலையம் புதிய வளர்ச்சி திட்டங்கள் அப்படின்னு எல்லாவற்றிற்கும் எதிராக போராட்டங்களை தூண்டுவது இது நடக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் உங்கள் நாடுகளின் எதிர்கட்சி தலைவர்களை ஒன்றாக இணைத்து ஆட்சி மாற்றத்தை குறிவைத்து அந்த கட்சிகளுக்கு பணத்தை மழை போல கொட்டுவது அமெரிக்காவின் வேலை இப்படி இவர்களுக்காக பல மேற்கத்திய நாடுகள் வேலை செய்கிறது அவர்களின் இந்த திட்டமும் தோல்வியுற்றால் ஐந்தாவதாக உங்கள் சொந்த பணத்தை நீங்கள் பல ஆண்டு காலமாக சேர்த்து வைத்த பணம் டாலரில் உள்ளது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த டாலர்களை உங்களுக்கு தர மறுப்பது அல்லது மேற்கத்திய தொழில்நுட்பத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க மறுப்பதன் வழியாக அவர்கள் உங்கள் நாட்டை தடை செய்கிறார்கள் சாங்ஷன் என்ற பெயரில் உங்களை அடியோடு அழிக்க திட்டம் செய்வது எப்படியாவது உங்களை கட்டாயப்படுத்த தொடங்குவார்கள் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் அதே விஷயத்தை செய்ய வேண்டும் என்று மற்ற மேற்கத்திய அடியாட்களை கூட்டு சேர்த்து மிரட்டுகிறார்கள் இதுவும் அமெரிக்காவுக்கு தோல்வியுற்றால் தான் அவர்களது ஆறாவது திட்டம் இப்ப உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரலாம் அதாவது அவர்களது மிகப்பெரிய ஆயுதம் பொருளாதார தடை டாலரை தர மறுப்பது இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் கூட பெயிலியர் ஆகுமா என்ற சந்தேகம் வரலாம் ஆமா கண்டிப்பாக ரஷ்யாவில் அவர்களது ஐந்தாவது திட்டமும் தோல்விதானே எனவே அவர்களது கடைசி திட்டமாக ஆறாவதாக அவர்கள் நேரடியாக உங்கள் உள்நாட்டு போருக்கு நிதி அளிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் அல்லது உங்கள் நாட்டிற்கு எதிரான ஒரு இராணுவ ஆக்கிரமிப்பை ஆதரிப்பார்கள் இந்த அணுகுமுறை அமெரிக்கா அல்லாத உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பொருந்தும் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் ஏதாவது ஒரு மேற்கத்திய நாடு அதாவது ஒரு நேட்டோ நாடு கூட அமெரிக்காவின் ஆசைப்படி நடக்கலைனா அவர்களுக்கும் இதே நிலைதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பிரான்சின் மேக்ரான் பைடன் சொல்வது போல் நடக்கவில்லை என்றால் அவருக்கும் இந்த நிலைதான் அவரது நாட்டுக்கும் இந்த நிலைதான் திடீரென பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் ஒரு சர்வாதிகாரியாக மாறிவிடுவார் அவர் பெயரில் பல அட்ராசிட்டிஸ் வரும் இன்னைக்கு உலகத்தின் பல நாடுகள் அமெரிக்காவின் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் சிக்கியுள்ளது இதில் இந்தியாவை பற்றி நீங்க கேள்வி கேட்பீங்க நான் சொல்றேன் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா இன்று மூன்றாம் நிலையில் உள்ளது ஸ்டேஜ் த்ரீ சைனா அதன் ஐந்தாம் கட்டத்தை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது ரஷ்யா ஐந்தாவது ஸ்டேஜில் தான் உள்ளது ஐந்தாம் நிலையில் உள்ளது தாய்லாந்து நான்காம் நிலையில் உள்ளது எனவே சமீப காலம் வரை ஒன்றாக ஒரே நாடு போல அமெரிக்காவும் சவுதி அரேபியாவும் இருந்த நாடுகள் இன்று ஒன்றாக இல்லை எனவே சவுதி அரேபியா இரண்டாம் கட்டத்திற்கு செல்கிறது என்பது உண்மை எனவே இந்த ஆறு நிலையில் அமெரிக்காவின் சிஏஏ உளவு அமைப்பின் டிரெக்டர் திடீரென அழைப்பை இல்லாமல் சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்றது இந்த ஆறு நிலையில் முதல் நிலையை காட்டுகிறது ஆனால் அதுவும் தோல்வி அடைந்த காரணத்தால் அடுத்தது ஒரு செனேட்டர் டெலிகேஷன் ஆர் விபி ஆர் பிளிங்கன் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் போயிட்டு நேரடியாக ஈரான் பயங்கரவாதம் செய்து மொத்த உலகத்தையுமே அளிக்கும் வேலைகளை செய்து உலக அமைதிக்கு எதிராக இருக்கு ஒரு ஜனநாயக சுதந்திர உலகிற்கு ஈரான் எதிராக இருக்கு அப்படின்னு எதையாவது சொல்லி ஈரானை பற்றி மோசமாக பேசுவது மட்டும் கிடையாது சவுதி அரேபியாவை எச்சரிப்பார்கள் அதுதான் 
ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஈரான் செய்வது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னது ரஷ்யாவை ஆதரிப்பது ஃபார்ச்சுனேட்லி அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியை இன்று உலகில் யாருமே நம்புவதே கிடையாது அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியின் வீரியம் குறைந்து விட்டது எனவே சவுதி அரேபியாவும் அமெரிக்காவின் இந்த டிராப்பில் விழாது என்பதை நாம நம்புறது மட்டுமில்லாமல் இதில் நம்ம நாடு இந்தியா மூன்றாவது ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா அது மாறணும் அமெரிக்காவை இந்தியா கமாண்ட் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவின் சக்தி அதிகரிக்கணும் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் போல அதிகமானவர்கள் சுட் பிகம் வெரி ஓக்கம் இந்தியாவுக்கு எதிராக யார் செய்யக்கூடிய திட்டங்களுமே பலிக்கவே பலிக்காது அவர்களது திட்டங்களுக்கு அவர்களே பலியாவர்கள் என்பது உண்மை எனவே தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போராக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேல் ஈரான் போராக இருந்தாலும் சரி இவை அனைத்துமே அமெரிக்காவின் ஹெகமானிக்கான திட்டங்கள் மேலாதிக்கத்தை அமெரிக்காவின் ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான மிகப்பெரிய திட்டங்கள் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்தியா போன்ற நாடு இந்த டிராப்பில் எப்போதுமே விழாது நான் சொல்றேன் அப்படி விழ வேண்டுமானால் அது எப்போ நடந்திருக்கணும் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் சரி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சின்ன பிரச்சனையை பெரிய பலூன் போல ஊதி பெருசாக காட்டுவது உலக அளவில் ஒரே ஒரு நாடு செய்யக்கூடிய வேலை அது அமெரிக்கா இன்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகளையே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அமெரிக்காவின் மேல் ஆதிக்கத்துவம் அதிகரித்து விட்டது அது மாறணும் அப்படி மாற வேண்டுமானால் இந்தியா தன்னுடைய தனித்துவத்தை எப்போதுமே இழக்கக்கூடாது அது எப்படிப்பட்ட பொருளாதார இழப்புகளாக இருந்தாலும் சரி ஆயுத இழப்புகளாக இருந்தாலும் சரி என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அமெரிக்காவின் காலடியில் என்றுமே இந்தியா விழவே கூடாது ரத்தத்துல ஊறக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை பாருங்க இந்தியாவில் ரஷ்யாவின் போர் விமானம் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ அதிகமான போர் விமானங்கள் இருக்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வாரம் போர் பயிற்சி என்கிற பெயரில் அமெரிக்காவின் எஃப் டுவெண்டி டூ போர் விமானம் ஸ்ட்ரெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த விமானத்தை பறக்கக்கூடிய ஒரு பைலட் வந்து அமெரிக்க பைலட் இந்தியாவின் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்தை பயன்படுத்தி பல சாகசங்கள் செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு இது ஆக்சுவலா ஒரு ரகசியமான செய்தி இது அமெரிக்காவுக்கு ஒருவேளை நல்ல விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனா இதை பற்றி கேள்விப்பட்ட ரஷ்யாவுக்கு கோபம் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கோபம் வரும் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஆயுத பட்டுவாடா செய்வதில் பல அக்ரிமெண்ட்ஸ் பல ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தங்கள் இருக்கு இந்த ஒப்பந்தம் வந்து அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் செஞ்சுக்கிட்ட இந்த ஒரு போர் பயிற்சி இந்தியாவின் சுக்காய் சு தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானத்தை ஒரு எஃப் டுவெண்ட்டி டூ பைலட் வந்து பறக்கிறது வந்து ரஷ்யாவுக்கு சந்தோஷமான ஒரு செய்தியான்னு கேட்டா கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய ஆயுதங்களை எந்த அமெரிக்கன் தொடர்றதா இருந்தா கூட அது ரஷ்யாவுக்கு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமே கிடையாது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இதுல ஏதாவது பாலிசி வயலேஷன் செக்யூரிட்டி பிரீச் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் China has now given its own names to nine Indian Ocean features. இது ஒரு கொடுமையான செய்தி ஒரு வன்முறையான செயல்பாடு சைனாவால் செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு வயலண்ட் நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடந்த ஒரு வாரம் முழுவதுமாக நம்ம திருப்பி திருப்பி பேசின விஷயம் நம்ம அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினோரு முக்கியமான இடங்களுக்கு சைனா அவனுடைய சைனீஸ் பெயர்களை கொடுத்தது உடனடியாக இந்தியாவின் அமித்ஷா வந்து அங்க போய் பேசினார் இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஒரு இன்ச கூட நீ தொட முடியாதுடா அப்படின்னு பேசினார் உடனடியாக அவன் செய்தி வெளியிட்டது என்ன தெரியுமா அமித்ஷா வந்து அருணாச்சல பிரதேசத்துல போனதையே நான் கண்டிக்கிறோம் அப்படின்னு சைனா அறிக்கை வெளியிட்டது என்ன கொடுமை பாத்தீங்களா அதுக்கப்புறம் சைனா என்ன பண்ணான் தெரியுமா இந்தியா வந்து இப்படி எல்லாம் அருணாச்சல பிரதேசத்துல போய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டான் அது அதை விட பெரிய கொடுமை நம்ம நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்ம மாநிலத்துக்கு உள்ள போய் நம்ம பேசுறதுக்கு எவனை கேட்டு பேசணும் இல்லையா இப்ப என்ன பண்ணிருக்கான் பாருங்க பல ஆண்டு காலமாக பல ஆண்டு காலமாக வரலாற்றை எப்படி மாத்த முடியும் இந்தியன் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் தானே சொல்ல முடியும் இந்திய பெருங்கடலுக்கு இந்திய பெருங்கடல் அப்படின்னு பேர் இருக்கிறதே வந்து சைனாவுக்கு பிடிக்கலையா இது பல ஆண்டு காலமாக அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் நீ மட்டும் ஏன் தென்சீன கடல் அப்படின்னு சொல்ற தென்சீன கடலை கண்டிப்பா பெயர் மாத்தணும் அது இந்தியா முயற்சி செஞ்சு மாத்தணும் இல்லைன்னா ஜப்பான் முயற்சி செஞ்சு மாத்தணும் இல்லைனா அமெரிக்காவே அல்லது தைவான் பே முயற்சி செஞ்சு அந்த பேரை மாத்தணும் என்னன்னு அது தென்சீன கடல்லாம் கிடையாது அது எதுக்கு தென்சீன கடல் அது வேற ஏதாவது கடல்னு வைக்க வேண்டியதானே அப்படி வச்சா விடுவானா 
சும்மா இருப்பானா இந்திய பெருங்கடலின் பெயர் வந்து இந்திய பெருங்கடல் இருக்கக்கூடாது இந்திய பெருங்கடல் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது முக்கியமான இடங்களுக்கு சைனீஸ் பெயர் கொடுத்திருக்கலாம் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு இது இவன் என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு போர் செஞ்சு தாக்கணும் என்ன இவர் சும்மா போர் போர் சொல்றாரு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஏங்க நீங்க சும்மா போர் போர்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நம்ம அரசாங்கத்தை சேர்த்துதான் சொல்றேன் அவன் என்னென்னமோ செய்யறான் அதாவது நம்ம அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள முக்கியமான நகரங்களுக்கு சைனீஸ் பெயர் கொடுத்து நம்ம பெயரை மாத்திரான் இப்போ பீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடல்ல ஒன்பது முக்கியமான பீச்சர்ஸ் கடல்ல உள்ள இடங்களுக்கு வந்து அவனுடைய பெயரையே கொடுத்துருக்கான் எங்க இந்தியன் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் சொல்லாம என்ன ஓஷன் சொல்றது சொல்லுங்க இந்திய பெருங்கடல்ல இந்திய பெருங்கடல் தான் சொல்லணும் அவன் பாட்டுக்கு வந்து இல்ல நான் அதை மாத்திரம் தென்சீன கடலின் பேரை மாத்துவானா மாத்திரம் விடுவானா இவனெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அட்டிக்கணும் அட்டிக்கிற அடியில எந்திரிக்க முடியாத அளவுக்கு அடிக்கணும் இவனெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய மாட்டானுங்க கேட்டா பொருளாதாரம் அது இது எல்லாமே நான் கூட சொல்லியிருக்கேன் அதுக்காக அவன் என்ன பண்ணாலும் விடலாமா இல்ல அப்படியெல்லாம் விடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனியன் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயால் ஆன் இந்தியாஸ் ரெக்கார்ட் யூஎஸ்டி செவன் செவன்டி பில்லியன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் உண்மையிலேயே சொல்றேன் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம சொல்லும் போது அதை யார் சொல்றான்னு பார்க்க கூடாது என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கணும் அது உண்மையா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வந்து திடீர் திடீர்னு மேற்கத்திய நாடுகளை முக்கியமாக ஐரோப்பிய நாடுகளை வறுத்தெடுக்கிறாரு அப்படின்னா அதை நீங்க எதிர்க்கிறதுக்கு எந்த காரணமே கிடையாது அது குறை சொல்றதுக்கு எந்த காரணமே கிடையாது அவர் சொல்றது உண்மையான்னு பார்க்கணும் இன்னைக்கு அவன் நம்ம நாடை அடிமையா வச்சிருக்கணும் அவன் சொல்ற மாதிரி கேட்கணும் அவனுடைய ஆதிக்கம் மட்டும்தான் மேல இருக்கணும் நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம மக்களுக்கு லாபத்துக்கு ஏத்த அப்புறம் நம்ம ஏதாவது செஞ்சோம்னா அது தவறுன்னு சொல்றத அனுமதிக்கலாமா அவனை வறுத்தெடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படி சொல்லும் போது அந்த மாதிரி விஷயங்களை வைரல் ஆக்கி சந்தோஷப்படணும் அது மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எழுநூற்றி எழுபது பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஏற்றுமதி இந்தியா இந்த வருடம் செஞ்சிருக்கு அது எவ்வளவு கோடி ரூபாய்னு என்னால் கணக்கு பார்க்க முடியல நான் பார்க்கல உங்களால் கணக்கு பார்க்க முடியுதுன்னா அதை பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க எழுநூற்றி எழுபது பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஏற்றுமதி வந்து இந்தியாவில் அது என்ன பொருளாக இருக்கலாம் ஆயில் அண்ட் கேஸாக இருக்கலாம் தானியமாக இருக்கலாம் ஏன் ஆயுதங்களாக கூட இருக்கலாம் எனவே இதை யார் சொல்றான்னு பார்க்காது இதுல அரசியல் பார்க்கறதுக்கு என்ன நியாயம் இருக்கு சரியா இந்தியா வெல் பாய்ஸ்ட் மார்க்கெட் அமெரிக்காவில் அதிகமான நிறுவனங்கள் இந்த எலன் மஸ்கோட நிறுவனம் மாதிரி பல நிறுவனங்கள் விண்வெளிக்கு டூர் போறதுக்குள்ள ஏற்பாடுகள் பல டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்தியா இதை எப்பவோ செஞ்சிருக்கணும் இந்தியாவில் ஐஐடிக்கள் இல்லையா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் இல்லையா டிஆர்டிஓ இல்லையா ஏன் இங்க பெரிய ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் இல்லையா எல்லாமே இருக்கு எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் இருக்கு இந்தியாவுக்கு தேவையான எல்லா ரிசோர்ஸும் இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்பவோ நடந்திருக்கணும் ஆனா இன்னும் நடக்கல லீக் ஆஃப் கிளாசிஃபைட் டாக்குமெண்ட்ஸ் டெலிபரேட் கிரிமினல் ஆக்ட் யார் சொல்லியிருக்கா பெண்டக் அதாவது குழந்தைய நுள்ளி விட்டுட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுவானுங்க தெரியுமா நம்ம நாட்டில் அந்த காலத்தில் என்னென்ன பழமொழியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்காக தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க அதாவது நீங்க யார் நினைக்கிறீங்க இந்த டெலிபரேட் கிரிமினல் ஆக்டை செஞ்சது யாரு அவனே தான் இந்த கிளாசிஃபைட் டாக்குமெண்ட்ஸ ரஷ்யா உக்ரைன் போர் சம்பந்தப்பட்ட ரகசியங்களை கசிய வச்சது யாரு அவனே தான் எதுக்குன்னா ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் நேட்டோவுக்கு தோல்வி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதனால இதுல இந்த ரகசியமான விஷயங்கள் சொல்லிட்டு அதுல நாங்க இது இது சொல்லியிருந்தோம் ஐ டோல்ட் யூ சோ அப்படின்னு சொல்லணும்னு நாங்க தான் சொல்லியிருந்தோம்ல நாங்க சொன்ன மாதிரி உக்ரைன் நடந்தா இது இது இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்ல அதனால இது எப்பவும் நாங்க அந்த ரகசியம் கூட வெளியாச்சு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பேசணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி ஒரு டெலிபரேட் ஆன கிரிமினல் ஆக்ட் அவனே செஞ்சிருக்கான் வித் இன்டிஜீனியஸ் யூஏவி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் டேக்கிங் ஆஃப் ஆம்ட் போர்சஸ் கட்ஸ் டவுன் இட்ஸ் யூஎஸ் ட்ரோ நீட் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டு எயிட்டீன் உண்மையாவே சொல்றேன் இனிமே அமெரிக்காவை யாரும் நம்பி இருக்கிறதா இல்ல அமெரிக்காவின் உதவி இனிமே யாருக்கும் தேவை கிடையாது சரியா மாட்டிக்கிட்டானுங்க ஒரு பக்கம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ஒரு பக்கம் இஸ்ரேல் ஈரான் போர் சைனா ரஷ்யா இந்தியா இந்த மூணு நாடுகளுக்கு இடையில அமெரிக்கா மாட்டிடுச்சு எப்பவோ அமெரிக்கா கிட்ட இந்த பிரடேட்டர் ட்ரோன் அப்படின்னு ஒரு ட்ரோன் இருக்கு நான் கூட இது நேரா பக்கத்துல நின்று பார்த்திருக்கேன் அதிகமான போட்டோஸ் கூட போட்டிருக்கேன் இந்த பிரடேட்டர் ட்ரோன் வந்து முப்பது ட்ரோன் வாங்கறதுக்கான அக்ரிமெண்ட் இந்தியாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு எப்பவோ இருந்துச்சு இப்போ அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து ஆயுதம் வாங்கிதான் அவனை சாட்டிஸ்பை பண்ணணும் சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற தேவை இந்தியாவ
அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து ட்ரோன்ஸ் வாங்கணுங்கிற தேவை எங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முப்பது ட்ரோன்ஸ்க்கான அக்ரிமெண்ட ரத்து செஞ்சு இப்ப பதினெட்டு குறைச்சிருக்காங்க ஆர்மி ஐஏஎஃப் கேரி அவுட் மெகா எக்ஸசைஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் செக்டர் உண்மையாவே சொல்ற சைனா செய்யறது எல்லாமே தவறு சைனா இந்திய எல்லையில் செய்யற எல்லாமே தவறு அவனுக்கு இந்தியாவின் உதவி இந்தியாவின் சப்போர்ட் இந்தியாவின் ஆதரவு தேவை இருக்கு ஆனா அதை உணர்ந்துக்காம எதையோ செய்யறான் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்மி சீஃபே சொல்லி இருக்கிறாரு என்னன்னு சைனா வந்து மிகவும் வக்கிரமான ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளை நம்ம எல்லையில செய்யுது முக்கியமாக இந்திய பெருங்கடலில் செய்யுது அப்படின்னு அவரே ஓப்பனா சொல்லியிருக்காரு அதனால இந்த மேற்கு செக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க வந்து இந்தியாவும் மேற்கு செக்டர் இல்ல எல்லா செக்டர்லயுமே எல்லா எல்லையிலையுமே அதிகமான போர் ஏற்பாடுகள் நடக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அத போர் பயிற்சிங்கிற முறையில செய்யறாங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி இந்த ஈஸ்டர்ன் செக்டர்ல இந்தியாவின் ராணுவமும் விமானப்படையும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவில் ஒரு பெரிய போர் பயிற்சி போர் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க இந்தியா ரிப்ஸ் பாகிஸ்தான் ஓவர் ஜி டுவெண்டி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மீட் ப்ரொட்டஸ்ட் காஷ்மீர் வெனியூ டிசிஷன் இஸ் நேச்சுரல் இங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேஷ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல அதிகமான ஜி டுவெண்டி கூட்டங்களை நடத்துறதுக்கு இந்தியா முடிவு செஞ்சிருக்கு அந்த ஸ்கெடியூல் இஸ் அவுட் அதை பார்த்ததுமே கொஞ்ச நாட்களாகவே இந்த டிஓஜி இருக்குல்ல அது மாதிரி பாகிஸ்தானும் சைனாவும் கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஏங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ள நம்ம மாநிலத்துக்குள்ள நம்ம ஊருக்குள்ள நம்ம கூட்டம் நடத்துறதுக்கு எவனுக்கு எங்க கணக்கு கொடுக்கணும் எவனை கேட்டு செய்யணும் இந்த பேசிக் நாலேஜ் கூட இல்லாத இவனுங்களை எப்படி திருத்துறது இந்தியா வேணுமனே தான் செய்யுது ஒரு ரிபல் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் ஒரு எதிர்ப்புக்காகவே இந்தியா வேணுமனே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அருணாச்சல பிரதேஷ் சிக்கிம் இந்த மாதிரியான இடங்கள் அதிகமான கூட்டத்தை நடத்துது இந்தியாவில் இந்த மாதிரி கூட்டம் நடத்துறதுக்கு எவ்வளவோ சொபிஸ்டிகேட்டட் வெனியூஸ் இருக்கு இருந்தாலும் நாங்க அங்கதான் செய்வோம் நீ யார் அதை கேட்கறது நம்ம இவனை ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம முந்தா நாள் போட்டிருந்த வீடியோல இந்த விஷயத்த பற்றி ஒரு டிப்பிக்கல் நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து ரோஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்ப இந்தியாவே நம்ம செஞ்ச விஷயத்த செஞ்சிருக்கு ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கு சரியா இந்தியா ஓபன்ஸ் நியூ இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் பிபிசி வைடனிங் கிராக்டர் பிபிசி காலி சிம்பிள் சரியா பாகிஸ்தானி ட்ரோன் ஷாட் டவுன் நியர் எல்ஓசி இன் ராஜோரி சர்ச் ஆபரேஷன் அண்டர்வே இந்த ட்ரோன் வந்து எல்லை தாண்டி வெளியேந்து வந்தது மாதிரி இல்லாம ஆனா பாகிஸ்தானி ட்ரோன் நம்ம நாட்டுக்கு உள்ளேயே இருந்து யாரோ இந்த ட்ரோனை வந்து ஆபரேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரகசியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ராஜோரி பகுதி முழுவதுமாக சர்ச் ஆபரேஷன் சர்ச் நடவடிக்கை தேடுதல் வேட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கு பாகிஸ்தானி ட்ரோன் அங்க சாப்பாடு இல்ல சொல்றேன் நியூக்ளியர் கண்ட்ரி பாகிஸ்தான் இஸ் ஆன் த லிஸ்ட் ஆஃப் நேஷன்ஸ் பேசிங் அக்யூட் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி அணு ஆயுதம் இருக்கு ஆனா சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னு ஒரு புது ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமெல்லாம் கிடையாது பாகிஸ்தான்ல இது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் கிடையாது எனவே எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செய்திகள் டிராவல் இருக்கிறோம் கஜா முஜானு சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படியாவது வீடியோ உங்களுக்காக செஞ்சாகணும் அப்படிங்கிறத முயற்சியில ஒரு சில சின்ன சிக்கல்கள் தானே நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில செய்யற வீடியோக்கள் செய்திகள் தான் முக்கியம் சரியா வீடியோ குவாலிட்டி நம்ம எப்போது வேண்டுமானாலும் பெஸ்ட் குவாலிட்டியை கொண்டு வந்துடுவோம் கண்டிப்பாக பதிவு செய்யணும் டிராவல் இருக்கிற நேற்று கூட அதனால தான் வீடியோ பதிவு செய்ய முடியல முக்கியமான விஷயங்களுக்காக அலுவல்களுக்காக தொடர்ந்து டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு இன்னொரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த வீடியோ லான்ச் ஆனதுமே கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா முக்கியமான டிராவல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் சரியா தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் நம்மளே நம்பலனா And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to get a great deal with your family. Thank you.